，这是我们家女主人安总。你好，安女士。你们好。我想跟您确认一下，江红凯跟您是什么关系？他是我先生。怎么了？安女士，我们是宜兰区人民法院的。这是我的工作证。这是我们的执行函。由于江红凯在安庆资本经营期间签署过法人连带责任的贷款，所以本套房产被列入清算范围。什么？我可以给我先生打个电话吗？可以。好，谢谢。这，这是怎么话说的呢？这房子是我闺女的，她可是清清白白的，再怎么着不能把她算进去吧？根据判决裁定，本套房产将被强制执行收回。鉴于你们现在还在这里居住，十五天之内这套房产需要清空，请尽快的做好搬迁工作。十五天之内，这也太急了点了吧？安心，不走啊！这住的好好的，总不能让我们无家可归吧？实在不行，把你妈他们都叫过来，这公司忙前忙后的，忙到最后连个房子都忙没了。爸，你别再添乱了。老先生，您也别太激动了，我们只是尽到一个告知的义务，先走了。这都什么情况呀？这两天，咱们家里收到过什么法院的信件吗？江总说他的信件都要帮他收起来，我都交给司机小王了，好像是有法院的。哦，我知道了。出去不要乱说啊，不要讲三讲四的。好的这些事情我们都可以处理。好的，嗯、好，忙去吧。好。怎么办呢？怎么办？收拾东西，打包。我不同意啊！古话说“福祸相依”，一点没错。从小我就不觉得我是天上掉馅饼能接得住的人，所以最好的日子都有那么点慌张。日子好了，久了，也只能养成心大一点的关系。忽略不想也是需要功力的，可是忽略不想。不代表不会发生。喂，小王。哎、hey, ，嫂子。江总呢？江总这边说有点急事儿，去天津了，要去处理一下公司的事情。你在哪里呀、啊？我送完江总就回家了。嗯，这样，那个我联系一下江总，您也稍等一等。然后我这边联系上江总，马上跟您说，您别着急。行了行了，挂了吧。喂，老公，你在哪里呀、啊？在哪里？给我回电话，回电话。所有社会对你的评价，外界对你的眼光，只是华丽包装后的假象。鞋合不合脚，只有自己知道。没有所谓的康庄大道，哪片领域都有它的一地鸡毛打视频了呀，怕查岗呀？说什么话呢？老张他们还在我这开会呢。你们在哪儿呢？还能在哪儿啊？在公司呗。你怎么了？说话怎么这么僵硬呀
？没有啊，不是，公司有些事儿要处理。那好吧，嗯，我想跟老张打个招呼呀。老张人家在忙事儿呢，怎么就不能打个招呼了呀？你说这么晚了，那你的这帮兄弟陪着你熬这个大夜，那我作为家属关心关心不行呀？好好好好好，老张，哎，来来来，怎么样子？安心要跟你说两句话啊！哎呦，哎呦，嫂子，哎，嫂子好，哎，你这不会是在查岗吧？放一百二十个心，我们这里全速局都是男的，而且聊的都是工作，我都快郁闷死了。你怎么说话呢？我有什么不放心我们家老姜的呀？倒是你钻石王老五，别把我们家老姜带坏就行了啊！嫂子，你可冤枉死我了！我现在唯一的伴侣啊，就是我们亲爱的江总。上哪儿钻石去啊？行了行了，赶紧开会去吧啊！忙完这阵儿，到家来吃饭。行行行，好了，嫂子那先挂了啊，改天去看您啊，拜拜。嫂子还不知道吧？不知道。我说哥，啊，你真的得好好想想了。就嫂子这脾气，如果你还没有处理好，我估计他一定会把你撕碎的。还没想好怎么跟他说呢安总也来了。哟，啊！今天召集大家开这个会呢，是要为大家介绍一位新同事，陆泽宁，陆总，掌声欢迎。大家好，希望我们以后可以一起努力，把重心打造成这个行业里面最好的公司。我们众星啊，成立十多年了，百分之八十的业务都是传统的业务，也是近一两年呢才开拓这些网红啊、直播这一块。之前这一块呢，是安总来负责的。那么现在陆总来了，又是专业人才，我希望以后呢由陆总来带队。但是呢，传统业务仍旧是我们的主力业务，不能丢。陆总，辛苦你了，一并负责起来。嗯嗯，安总，啊，你今后配合陆总没问题吧？嗯，没问题，没问题，都没问题。我家里有点急事，先告个假，抱歉啊，抱歉啊。对不住，我本来想着在法院执行之前把亏空给堵上的，快坐。你也知道现在的各行各业都受到了波动，嗯，这一时半会儿怕是挽救不回来了。你这么大的事情，你为什么不早点跟我讲啊？让我心里好有个准备呀、啊。还有啊，什么事情我们两个一起面对不好吗？我也是不想让你担心，总之是我没有做好，连累了你。你说什么呢？我们两个在一起风风雨雨十几年了呀，这
真是的。安心，我想跟你商量件事儿。我呢，银行卡上还有些钱，这个你知道的对吧？还有理财，理财上呢，明天我就去银行一趟，问问他们能不能提前收回。还有咱们的股票，现在虽然是最低点，但要把它拿出来。还有西边的那个房子哦。我们离婚吧。你说什么呢？离婚，叫我开。哦，你是不是？安心。毛病吧，安心。你才有毛病呢，你才有毛病呢，江红凯，你有什么资格跟我提离婚啊？我为了你这么多年，我一直在家里守着你，像个保姆一样，二十四小时围着你转，好好的工作不好好去做，你摸着良心，你问一问你自己，我是让你吃一口冷饭了，还是让你带出去丢人了？你，哎，你现在要跟我离婚？你能不能先听我把话说完？我听不完。是的。这些年你跟着我，你为了我，你受委屈了，所以呢，我不想让你跟着我受苦了。我受苦，我愿意。我当初跟着你的时候，你什么也都没有啊，你有什么了？你说啊你，我是图你什么了吗？你要离婚。公司现在出现了状况，加上对赌出现了纰漏，我现在极有可能面临破产。那以后呢？就不光是简简单单收个房子这样的事情了。破产，破产。那你刚才跟我说离婚，这是我目前想到的最好的办法。啊，记在你名下的那些。你都留着，也不用转给我，转给我也不够。还有，为了不连累你，我觉得我们应该尽快的撇清关系。还有那个几家公司都是你代持的股东，都把它转出来。只有这样，才能保全你的财产。那么，只有假离婚，才是最好的办法。明白了吗？好了好了好了好了，炸废了！哎呀，吓死我了！这怎么办？嗯，老公，嗯，离婚这件事，以后不要再跟我提。我是不会同意的。你说大难临头，你让我一个人先走，这样的事情我怎么做得出来呀、啊？就是财产清算。我们两个在一起这么多年了，当初什么都没有的时候，我们日子照样过得很好呀。现在无非就是重新开始，对不对？安心，你到现在都不了解这个问题的严重性。那，可能啊，要不了多久，我连这间酒店都住不了了，什么飞机啊、高铁都要被限制。我这样的做。真的是为你好，听话啊！我知道你是为我好呀，嗯、你为我好，我能不知道吗？嗯。老公，没有大房子住，我没有小房子。爸爸，嗯，这个世界上啊，没有过不去的坎儿。合同怎么样啊？安总已经对完了，给他们发完邮件了，等回复呢。嗯、今天再催一下啊。哦，对了，我要准备一下比稿会的资料，你收集的怎么样了？您之前也没通知。没通知你就不要准备的，不知道工作要提前量啊。真是的。行了，今天加个班。
，晚上之前给到我。可是安总，安总啊，曹总让您去一下办公室。啊，今儿这是怎么了？打了鸡血了。曹总，坐坐坐坐坐。关于笔稿的事情，我还在做进一步的资料准备。对于花香宝宝这一单呢，我还是很有信心的。哎，樊总啊，嗯，这个事儿你就别操心了。咱们上回开会不是说得很清楚吗？呃，你现在要做的呢，就是把直播需要的资料啊、内容啊什么的，你跟那个陆总对接一下。花香宝宝这边呢，你也跟陆总讲一讲，毕竟陆总啊，将来还得参与嘛。哦，对了，还有一件事啊，泽宁，有一个笔稿什么的，你去。你原来在国外得过演讲比赛的冠军，就这小 case， 你去肯定信手拈来，好吧？你们这是在干什么呀？这件事情有提前跟我商量过吗？工作上的事情，我自己知道该怎么处理的呀。花香宝宝的方方面面我都已经谈好了，你们就不要管了。不是上回开会已经说的明明白白了吗？你同意了，我才把这些工作交给陆总的。安总，你怎么了？以前这些事儿你都是交给下面人干，从来不亲力亲为啊。不是上回开会已经说的明明白白了吗？你同意了，我才把这些工作交给陆总的。安总，你怎么了？以前这些事儿你都是交给下面人干，从来不亲力亲为啊。安总，作为前辈，要给年轻人一些机会吗？好了，不说这个了。啊，那个去年的，还有上个季度的奖金，我一会儿要到财务那儿结算一下啊、哦。那去年的不都结算完了吗？你自己说的要给团队，那上个季度的也没到时间呢。安总，你怎么了呀？这是？你以前不会为这点小钱跟公司计较啊？团队的有团队的奖金，我的有我的。我不结算不代表我不要了呀。你跟财务说一下，等花香宝宝这一单完成之后，我们一起结算。我呢，也是靠自己的努力完成你的 KPI 的，天经地义哦。金乐。那就这样，赶紧帮我打个招呼啊，在财务那。看见了吧？真缺钱了，老总。我觉得这件事情还是先跟师姐商量一下吧。我不想把这个事情搞得那么复杂呀。不是你墨迹什么呢？说不定拿了钱就跑了，谁说的准呢？花香宝宝是今年的重头戏，你接手 ，KPI 我算你的。现在时间还早呢，走去茶水间弄点喝的。起来，我心跳的有点快，我上个洗手间行吗？那你带他去吧。好的，姐。嗯，走。见。你好，我问一下，这边有水吗？哦，冰箱。好，谢谢。你先去会议室吧。好。
姐，陆总，你还是来了。师姐，我不是来跟你作对的，我是接到公司的任务，让我尽快的参与这个项目。我今天过来呢，就是学习学习，顺便看一下师姐谈判的风采。到目前为止，我还没有接到曹总以及其他股东们的反馈，所以。我会继续跟进所有的工作。作为竞争对手，我并不希望你来学习我的工作，因为我觉得这有剽窃成果的嫌疑。还有，工作的时候还是叫我安总吧。好的，安总，我回去跟公司反馈一下。哦，我这个呢不是打小报告，是正常的工作反馈。狠人。你好，二位是来比稿的吧？嗯。那二位跟我去会议室吧。谢谢，快姐。客气客气。Uh, 我介绍一下啊，这位呢，运营总监刘征，市场总监王兴。这位是创意总监崔红，这位是我们这个节目的导演程良。啊，谢谢。嗯、那就从众星的安总开始吧。啊，好呀。这次花香宝宝的新产品主打的是母婴洗护系列。对于商务的周边，我们结合了国潮，并且采用了京剧刺绣等元素，与节目内容相结合。不要小看这些形象产品啊！我们选取的呢，都是传统文化中的经典母子形象，并贴合滋养艺术的概念，既符合母婴洗护的安全标准，啊，又完成了商业与艺人以及节目的多融合。以上就是我为各位做的。简单介绍。呃，这还有什么问题吗？关于这个导师方面，我们之前担心过，这种母婴洗护的代言气质会不会受到女演员的抵触？他们可能会觉得影响自己女神的形象。咱们目前的你要艺人，我觉得啊，他们在各自的领域里，大都还是在主打少女形象。不知道咱们有没有就这个问题跟他们进行过具体的沟通？我怕我录制过程中会有问题。这个方面应该不用担心吧，程导。这点呢，我跟艺人都建议过了。怎么说呢？这对于他们来讲，其实是一次很好的转型，甚至可以打出撕掉固有标签的宣传。做一次三十家女艺人，到底如何不禁锢自己的角色限制，进行正面的营销？演员方面。我有信心说服啊。其实我倒觉得啊，说服可能是我们这边暂时的一种印象啊。因为我呢跟陶润岩本人聊过，他也是对母婴类的内容啊表现出了相当大的一个抵触。说句题外话，我跟他是大学同学，关系也挺好的，说话比较直接。所以待会我们要讲的方案呢，还是主要针对于全家人清洁的呵护以及演员的国民度。喝水去。这你去看看，你去看看呀。哦，怎么了？这要吐啊！小西，你们老大昨天晚上这是喝了多少啊？不会是怀孕了吧？不是我的啊，跟我没关系。我上厕所啊！这吓我一跳，边上不许去。
手劲儿还挺大。进来，嗯，安总，这个安总，陆总啊，一直等着跟你对接电商呢。你忙完手里边事儿，你找他一场，好吧？好呀，谢谢，不谢。老姜这回窟窿捅大了，姐们都急了。那个串门给我开下子呗，开了呀。烤火来钱儿了。耶，帅哥，几个咱有空给我打视频来，我这正给你看中车了。给我看看吧，车王。现场看看车。啊，中中中，那我给那个客户说一声啊。客户说要视频看看车 ，VIP 中 P， 那个现现款。哎呀，哎好。哟，你看这色儿，这色儿中不中？外边不看了，看里边吧。啊，好好好，来看看这个后边。哎，嗯，停。Oh my god， 这什么东西啊？这后座放了什么东西？这是，这装饰物是谁的产物啊？这怎么挺好一车没碰上好主人啊？啊？不是，这帮你不是说这车主是位大姐吗？这大姐后座弄这么粉嫩干嘛呀？还挺有少女心，多大岁数了还在这装嫩呢啊！真受不了。来，我给你预测一下，他今儿是不是穿了一公主裙见的你？来来来，你看看清楚啊！我有没有穿公主裙啊？我有没有装嫩啊？姐姐这么认真干嘛呀？这不开玩笑的吗？其实衣品不错，穿挺好的，但是后座布置成那样，玩的是 old fashion 是吧？我跟你讲啊，这玩具你想都不要想的，我本来就是要带走的。还有啊，我的车也是要挑选主人的，知道吧？我纯粹是出于好奇啊，姐姐，你平时真的是带着后座上那小鸭子在路上飞驰的吗？我爸，我一脑补这画面，我怎么觉得，我怎么觉得有点搞笑呢？你打住，你啊，就适合开敞篷车。开到马路中间，放着电子音乐炫耀的那种。我的车，你不懂的。你说我嘞姐呀，你这得罪我的大客户了。你找这谁也不知道。爱谁是谁，反正不是花自己钱买车的人。我刚才都跟你说了，这是 VIP 中 P。你说这一年给我这消消费多少不知道？我跟你说，你又得罪他了，你别说全款交易了，你都得分期贷款，我估计你都得等。啊，你要不来，我就给客户说，咱不买了。卖。谁说不卖？那我再给他回一个。不过你成了，你欠我个人情啊。嘿，帅哥，哎呦，我跟你说啊，这咱这位大姐啊，她还是有意向把这个车给出手嘞。我还给你说一点，就这个车，这大姐等了半年才提到，但是就一点要求，要全款交易啊，全款。不过我说这车你买的是真值啊，原本原漆里边那一次嘎巴新，刚才也给你看了，对吧？你看好了，随时都可以来提车啊！回头见。爷，走了啊！再见。过几天见了啊！师姐，我们又见面了。怎么哪里都有你啊？就这么急着交接吗？师姐，您可能误解曹总的意思，他其实是想让咱们两个人取长补短，一起拿下雨果的项目。如果我让您有什么不舒服的地方，我们可以随时沟通的呀。曹总呢，把路都安排的明明白白了，我要是再拿着师姐的架子，反倒显得我有点小气了。您对我的敌意太大了，我是非常欣赏您的业务能力。过奖了。我如果真的有业务能力的话，公司也不会派你来的呀。对了，你多大了？年轻有为啊！我也是从你这个时候过来的，对于工作的心气儿，对于社会的认知，都还没有那么健全和匹配呢。您是准备卖车了吗？最近财务是不是遇到什么问题啊？你什么意思啊？你查我啊？你这个人。
，很没有边界感，很不礼貌的。没有，师姐，我是刚才在那边的时候不小心听到的。只是我觉得，不管是投资还是其他的财务问题，一定要咨询一些专业人士才比较靠谱。我之前是辅修金融的，现在还有很多同学从事这方面的工作。如果你有需要的话，我可以引荐你们认识一下。你这算是收买人心吗？如果可以的话，我当然愿意效劳了。我跟你讲，我们在公司呢，可以称之为同事，但是出了公司，我们就是陌生人。陌生人的影子，你最好不要打听，不礼貌的。我。这空荡的对面，时间无情偷走你模样。无数的大街和小巷，怎么就买它？别闹了，还得带我去。噔噔噔。预示着我们的事业能够节节高升，多好啊！买它，买它。嗯。来了来了。喂，肖总，叔叔跟差不多了，怎么没回来过？老王说你回来了，我就赶紧回来看一看。嗯，老公，嗯，你灯不亮了。老，你懂吧？坏了就换吧。不能换。嗯，你忘了，自从有了这个灯之后，你就平步青云了。这是我们家的吉祥物，明天我找个地方修一修。啊，这是你持有的几家公司的文件。签一下，赶紧把它转出来。我这几天啊，去一趟深圳，找几股东开个大会，尽快的决策下来，到底是卖股权还是做抵押。好呀，要不要陪你一起去？不用，都不嫌麻烦事儿。老公，你要打起精神来。嗯，天下的事。塞翁失马焉知非福，绝对相信你的实力，一定会东山再起的。就算是没有咱们现在这么辉煌，我一直陪在你身边。咱们两个在一起，还怕什么呀？嗯？我今天回到这个房子，还感觉到这像个家。没事的，没事，会最好起来的。嗯，会好起来的。嗯，来吧，赶紧，把他座给签了。签这里了。啊，对。嗯、姐，那个何小英留个念呗。我能自己照一张吗？中中中，别不高兴啊！你哪位啊？哎呀，嫂子，什么都把您给吹来了。哟，嫂子，越来越漂亮了。你你你你你，谁让你到这儿来的？你怎么在这儿啊你啊？我不是和你说在门口的办公室等我吗？这是江总的休息室。你让嫂子误会了怎么办啊？我，那怎么不省心呢？站好。哎，你还有脸说？啊？我跟老江平时不管你啊，你搞出这么大的事情来，哎呀，人家清清白白的一个小姑娘，给你搞成这个样子，你
告诉你啊，你再这么吊儿郎当的，小心我上老姜那儿参你一本。啊，别别别，嫂子。老姜那个脾气你也是知道的，眼睛里揉不得沙子的。啊，赶紧处理好呀。那啊，我知道，我知道，嫂子，这个我会赶紧处理好。老姜那边呢，我也会慢慢和他说。关键是，哎，您那个给我弄严谨去是吧？说说你呢，四十岁的人了呀，懂不懂点事了呀？我看这姑娘也挺面善的，啊啊，你不如就安定下来了。从那边那些莺莺燕有什么好的？跟老姜这么多年了，这点没有学到的。人各有一号啊，嫂子。再说了，不是谁的运气都跟我哥一样啊，全都能找到像您这么好的贤内助啊。贤内助，花言巧语的功夫用在工作上，早成了五百强老总了。啊，努力努力努力。嫂子，你好，我是江总的爱人，我叫安心。平时老张他们呢，都叫我嫂子的。你叫什么名字啊？啊，他叫刘。啊，我问人家呢呀。小刘。我叫柳青。柳青。那我先走了。嗯，别走。怀孕了呀，就得好好养养，喝点汤补补啊。哎，你这这，赶紧谢谢嫂子啊！不要客气、啊。你这个香水的味道很好闻哎，什么牌子的？孕妇不能用香水，这是定制的洗衣液。啊！你说你这个人呐，嫂子问你话，你好好回答。你这。喂。我在外面开会呢。你跑到公司里也不提前跟我说一声，我到老公这里来还要提前报备的。当然不需要提前报备了，我只是想说，呃，最近一段时间公司事儿很多啊。你看我现在就不在公司里吧？嗯，是呀，给你带的鸡汤你都喝不上了。汤我都给老张还有刘嗯柳青喝掉了呀。啊，那个，那个你没事儿不用在公司等我了。啊，我在外面还得忙一阵呢。嗯，好呀，那你今天晚上要回家的，我有事跟你商量。好嘞。嗯。哎，来喝一口嫂子的心意啊。江总不回来了，你喝掉了。哦，好好，老江不回来了。那嫂子您先走啊，我处理一下内部的问题，改天再去看你。我先去趟洗手间。嫂子，我那个陪陪她，孕妇嘛，得多陪陪。不好意思啊，这人不坏，就年纪小就。你帮我问问他呀，用的什么牌子的洗衣液？嗯，啊，没问题，没问题，没问题。哎，慢点，嫂子。喂，师弟，你那天跟我说的你的那个女同学，可以帮我约一下吗？师姐，来，你先喝点水。谢谢。另外说，先处理点事情，我们就过来。嗯。不好意思，不好意思，让你们久等了。没事。这位就是你说的师姐。对。师姐你好，我是李婉。他跟我说过了，您是有关财务方面的问题咨询，不是我，是我的一个朋友，最近出了点状况。嗯。哦哦，我刚想起来，我还有个视频会议，你们两个聊，我就不打扰。好啊。好。嗯。嗨
，我送你了。不用送了，快进去吧。嗯，师姐，这边请。您是说，由于您丈夫江红凯公司对赌失败的原因，所以你想转让出手中的股权，以做风险规避？嗯，有什么问题吗？其实是一种最稳固的止损，但是，我刚才看了一下，他公司目前的财务状况，虽然晋红投资损失惨重，会有这样的问题，但是他旗下其他的公司运转还算是良好。您知道他其他公司目前有受到波及吗？这个我倒是不清楚。但就算是一切运转正常，也难免有自顾不暇，需要补上那边漏洞的时候呀。嗯。目前我们是不是只有这一种方式进行财产保全呢？这是最常见的。当然，您也可以为您的孩子去购买保险，受益人写在自己父母的名下，这样和你们夫妻二人没有关系。我们现在没有孩子。哦，所以您现在将手中的股权转让，确实是降低风险的一种方式。只是，什么？啊，我们做过这样的案例，想多问您一句：您信任自己的丈夫吗？啊、为什么会这么问？哦，不好意思，这个可能触及到您的个人隐私了。我这么问，只是出于我的职业习惯。股权转让后分割财务的例子我做了许多，成功的基础就是基于你们夫妻双方之间的信任。唯一的风险就是您的丈夫是否对您隐瞒了其他的财务状况。当然，如果您对他的公司比较了解，这倒也是一路子。或者，只要不离婚，问题就不大。那要是假离婚呢？法律上没有假离婚这么一说，离婚就是离婚，只要是离婚，资产的权益就得不到保障了。知道了，我会考虑一下。谢谢你，不客气。啊，今天的事……啊，你放心，我是不会对外面说的。更何况，我也不知道你们俩聊了什么。嗯，还算不错。李婉是一个非常专业的理财顾问，希望他可以帮到世杰。今天还真得谢谢你，别跟我客气了，师姐。啊，你如果以后想好好再重新干呢，我的位子就让给你了。哎，不用，师姐，重心也需要您。可能是之前业务上的流程您有些误会，其实不是。没事的，真的没事的呀。重心需要我，但曹达不缺我呀。我也不想他坐在领导的位子上，在我这里还威风不凉，他也怪难受的。不过我们说好了，花香宝宝这单呢，我是要带走的，你可不许跟我抢。可是师姐，你这么草率的就做出了决定，你要不要再想一想？这个世界上有多少事情，是想好了也处理不了的，没想好，和想好了之后再决定的事情。最后好坏程度的概率是五十比五十，对吧？既然是这样，那就不要跟自己较劲，东想西想的了。走了，我车来了。拜拜，师姐。拜拜。我在谈事，稍等。文姐有要紧的事想跟你商量，进来吧。来的也好，我给你们俩介绍一下。嗯、哦，不要介绍，姚薇嘛，我们认识的，见过好几回了哦。安心马上正式加入我们一国，今后你们是同事。什么职务呀？商务主管。徐总。主管跟总监职务有什么区别吗？暂时你们负责的内容是一致的，等安心正式入职之后，我再细分你的工作。我们起协力把商务部做强做大。你不是有休假打算吗？徐总，我没有休假的计划，也没有这个需求，而且我也不认为一个职务需要有两个岗位，况且是在商务部，很容易形成内卷的。
这个词儿听起来有点刺耳。什么是内卷？不知道跟竞争实质上有什么不同？但我认为，有竞争才有进步。我们把业绩弄上去，公司利润提上去，你也没有必要排斥吧。小薇，你不要多想呀，我们的资源还是各有所长的呀。安心是来帮我们的，他跟花香宝宝的关系很深入。花香宝宝我已经跟了半年了，况且他本来就是我们雨果内部的业务。可我接到综艺那边的别稿结果，这个项目原本给到重新，是因为安心加入雨果。才把这个项目一并带过来，这就是你跟了半天的成绩。况且现在商务部跟综艺部是有史以来关系最差的时候，接下来合作你准备怎么进行呢？安心负责把项目带过来，就这么决定。安总，这间就是您的办公室，您看看还需要什么，我马上给您安排。这间办公室有点小哎，小倒是没关系了，光线暗可是不行的。知道为什么光线暗不行吗？哎，环境暗呢，对于身体来讲是不好的呀。嗯，尤其是我们做生意的人，实力很重要，那身体也很重要。是。像我呢，买房子就一定要买那种南北通透的。哦，安总，现在空着的办公室就只有这一间了。要是有空出来的，我马上给你安排，再换，你看行吗？这样啊，短时期内还是可以的，但是我来公司又不是干几天就要走的呀。时间长了，这个将就呢？对面那间是谁的呀？还是上次说的那个要买房子的事情，佳佳呢马上就要入小学了，他们想换一个好一点的房，这方面我还是支持的。哦，我欠条总是要打的。嗯，看，嗯，你同意了？我是有收利息的，我都跟他讲了，钱是钱，财是财，是要分开的，而且每一次一笔一笔借的钱，我都记得很清楚了。你看，嗯，你同意了？我是有收利息的，我都跟他讲了，钱是钱，财是财，是要分开的，而且每一次一笔一笔借的钱，我都记得很清楚了。你这样做完全是在害他，安阳成了今天这个样子，都是你们这一家人，太宠着他了。这人的胃口啊，是一次次的胃大的。从之前的借钱、开店到投资，再到现在守着三室一厅的房子，还要硬着换房，我怎么觉得这安阳就像计划好了一样，一次次一点点的把我们家给榨干呢？你这么说就没有意思了呀？那钱嘛，你觉得不方便，我们可以不借的。我们家这点骨气还是有的。照你这么说的，我们家好像占了多大便宜一样的。不是吗？老公，我知道的哦。你一直都对我们家有意见，但是你完全可以推心置腹的跟我讲，安阳呢，活是混了点儿，但是我也没有一个劲儿的纵容他呀。那每次借钱，我都是跟你商量过的。安心，这就是你最大的问题。其实你主意大得很，你心里早就有决定了，却偏偏拿着跟我商量作为借口，每一次把我架得高高的，而自己放出低姿态来，我能怎么办？这件事情你一直在道德绑架我，我真的是为了那五十万生气的吗？我是受够了你这种态度。你是这样想我的？不是吗？你一次次的决定让安阳吸血，回过头来让我做老好人。是，你说调动工作是为了我好，实际上呢
，你是自己想找一个更舒适的位置。现在公司的财务出现了状况，我跟你商量假离婚，你又跟我说夫妻应该同甘共苦那一套，你其实从来就没有考虑过我的感受。我真的是这么想的呀，你公司出现了问题，我不能因为这个就抛下你啊。你这么说是为我好了？是啊。说到底，还不是都从了你的安排，满足了你的虚荣心吗？安心，我觉得我们现在的交流很累的，你就不能听听我的感受，从我的角度上考虑一下吗？外面的债务已经让我很压头了，回到家里还要面对这一些寄生虫，还有你那点控制欲。老公，我知道，你是因为最近的压力太大了，才会说这样的话。那钱我们都不借了，好吗？但你不能这样误会我呀。你说我有控制欲，说我没有跟你假离婚，可是我每次问到你公司的事情，你从来都是一带而过，没有跟我讲过实话呀。还有你办公室的那些莫名其妙的人，我甚至都没有问过一句。还有那个柳青，我也从来都没有问过。我们是夫妻两个人啊，我也需要安全感的。你在怀疑我？那你知不知道你弟弟安阳带着你老爹私下里找过我，拿我和我的女同事说事儿，目的不就是管我要钱吗？你不信是吗？你可以给你弟弟、给你老爹打电话。你不信任我，我办假离婚完全是为了保护你啊！你作为一个成年人，应该有判断力啊！不要再被你们家那些寄生虫给洗了脑。不要再寄生虫、寄生虫了！我就算借了他们钱，也是跟你商量过的，那是我们夫妻的共同财产。那行，你之前不是这样，你变了。和李玉
是没没啊哎哎哎没警可以加的对你车呢车啊这儿啊我的车哦慢点啊宝贝哎你不心疼我都心疼了哎哎钥匙钥匙宝贝给你钥匙慢点慢点慢用钥匙开来来来用钥
，这也没跟我说清楚。这下好，平白无故多一官司。嗯，你就老实的跟我在这儿等着吧啊！老张一会儿来了，我还得跟人解释呢，不知道也又把他媳妇儿拐到酒吧呢。哎，嗯，我说了我自己能回家的。哎，下着雨呢，你上哪儿去？慢点，慢点，自己能回去。下着雨呢，宝贝，你等一下，等一下。哎呀，走什么走？雨这么大，你慢点。哎，先别走。可以的。哎，你慢点，慢点。哎，江总来了。来，我来吧。我来吧。来，慢点，慢。哎，我来吧。你坐，我来，我来，我来。没事，没事，我来。我自己回去。哎，慢点，慢点，慢点。今儿也怪我，大晚上的告诉他工作出了变动。不过安心平时也是经过风浪的人啊，哪那么容易心情不好？为了工作的事儿啊！啊，老姜，这事儿按理来说还得你出马。这个叫姚薇的小姑娘搞定了陶若言，我还想把我板上钉钉的合同落到她手里，安心成了为别人做嫁衣。不过这事儿也不是没得救，陶若言搞不定，这宫里可是老刘数一的代言人。就凭你跟宫里的关系，叫出来谈一谈，这事未必成不了。这安心也没有跟我提过这茬啊。他呀，跟自己犯拧巴呢，一个劲儿的说不用找你。我看啊，倒不是你们夫妻俩有什么别扭，许就是他不想让别人知道，他什么都用着你的资源。哎，两个人分得那么清楚干嘛呀？你说呢？对吧？可不是吗？那天他们聊了很多，关于工作，关于生活，我就听到了这一句：“两个人的事没必要分得这么清楚。”这句话我妈也经常说。谈恋爱的时候，总喜欢标榜自己有独立的空间；一旦进入了婚姻，好像不由自主的就把自己和对方和成了一团面，完全分不开。之后我才明白。如果没有信任这瓶水，这团面完全是不成立的。醒了，缓过来点没？愣着干嘛？赶紧坐下来，喝那么多酒，喝点鸡蛋汤。那五十万？哎呀，没事儿，我都想好了。那五十万对于我现在公司来说于事无补。你说的对，安阳是为了孩子读书的事儿，不算是瞎胡闹。再说了，现在从我的账面上走出去，总比趴在公司的账上被人抵了债好吧？对不起啊，我今天有点冲动。我不知道你在工作上遇到了一些麻烦。其实我们俩都是被公司的事儿压了头。你看我这成天的脑袋瓜里想的都是那些债，搞得我心情也不好。王慧娟都跟我说了，宫里的事儿我会尽量想办法的。老公。你以后不要再讲那样的话了。你那样说，我整个人都懵了。我不知道我在你心里你会这样想我的呀。这些天，你也老不回家，有什么事情呢，也不愿意跟我讲。我心里就总是七上八下的。再加上你说催着我跟你假离婚，就担心你会离开我。是我太着急了，没有跟你解释清楚。你放心，等我把公司的事儿处理完了，我们都不要为那些乱七八糟的糟心事烦心了，啊？嗯。相信我，假的就是假的。我这么做呢，完全是为了这个家的将来。知道的，我一提离婚这两个字，我心里就不踏实。你看，你是不是我把你保护的太好了？怎么到现在了还跟个小姑娘似的？
你又不是不了解我，你说你离不开我了，可是这么多年下来了，我也离不开你呀、啊。好了，趁热喝吧。嗯。真香，好喝。我说你真香。叶兰，哎，呀，不知道你也在啊？你买了一杯咖啡。啊，谢谢。我对了，安总，嗯，有个事想跟你说。不好意思啊，我那个东西实在是太多了，我那办公室。谁要给你换办公室的呀？我都已经习惯了呀，挺好的。不晒。姚薇把陶若言的合同拿下来了。真的？哇，太棒了！恭喜你啊，年轻人啊，就是挺拼的。哦，对了，今天晚上呢，我想请徐总、姚总，还有节目组的人一起吃个饭。好啊，嗯，我就不去了。你得来呀、啊。我呢？让我老公把花椒宝宝的那个最大的领导刘总叫上。对了，上次你也见过面的，方便你们以后对接吗？去吧。今天呢，我们家老姜说了，就是家宴，啊。哎，你们喝白酒的我不管啊，我们这些不喝烈酒的呀。我带了酒来，请大家尝尝这个味道。欣姐啊，嗯，这人呢就不能紧绷绷的，特别是做咱们文娱类节目的，就得喝酒助兴。<笑>我们家安心啊，一直都在跟我说，大家平日里很照顾他，今天也感谢大家能够赏脸来吃这么一个饭。以后呢，大家都是一家人了。呃，也麻烦大家，在今后的日子里。多多照顾一下我们家的安心，好吧？哎呦，您看见这话说的，哪儿是我们照顾心姐呀？是您照顾我们。哦，那我敬大家一杯。来，敬大家。谢谢啊。哎，姚总怎么不喝酒啊？是我诚意不够了。吃了头孢，不敢造次。<笑>那确实不能喝，我先干啊！怎么样，好喝吧？嗯，还不错。徐总，我跟你说啊，这小姚总有点本事，很有韧劲。这陶若言出了名难搞，人一晚上合同搞定了。那是因为花香宝宝自己牌子硬啊，不然陶若言这孔雀能开屏。<笑>对了。我跟老姜一会儿有一个朋友要来，大家不会介意吧？当然不介意。哎呦，你看见这话说的，江总的朋友一定是社会精英，对吧？这是给我们拓展人脉圈呢。嗯嗯、我去接他一下。来了。我认识吗？一会儿跟你说。欣姐，我听说您二位一直是二人世界，没要孩子。我觉得。这是最难能可贵的。我一直认为，庸俗的家庭关系是艺术创作道路上最大的期盼。程良，你跟欣姐学着点儿，别老惦记那种不该惦记的人啊！艺术家可以活得自在一些。哎，程导。我们可不是第一次见面了啊！啊，比稿会见过一次。对，比稿会。
啦。行。哎呀，好久不见。是，好久不见。你说你漂亮，哎，有点像黑龙。还行。快坐，快坐。坐下来好吗？还好，还好，都好。碰点什么呀？都行。招呼你来讲。不好意思哈，路上有点堵。没有关系啊，我们都是刚到。你们好啊。哎，好好好。嗯，你好。其实海外也就这么回事我看内地的娱乐圈也百花齐放嘛。啊，我也看你们雨果的综艺，挺好的。是呀。你看，这巧了，巧了，巧了，龚老师。我们现在在做的一档综艺啊，就是说演技的，演技这方面，您认第二，谁敢认第一呀、啊啊？这个导师呢是这样。哎呀，冯总，今天说好了呢，是家宴不谈工作的呀。一说功力也是难得清闲，您这个工作狂就放过他吧。不谈工作，不谈工作，要我说啊，我和功力老师还是有渊源的。我们黄翔宝宝。最早是找过您做代言人的，哦，谢谢啊，安心。嗯，刘总虽然说不谈工作，但是话里话外都透露着以后你要跟他牵牵线呢，对吧，刘总？那是肯定的啦。不过今天说好了是家宴的呀，我们俩也好久没有见面了。哎，顾林，你上次说的刚刚拍完的好莱坞那个片子，什么时候能跟我们见面啊？我也不太清楚啊，应该快了吧。期待，老公，你看见了吗？我们公司那几个人，现在下巴都快掉下来了。那接下来，你是什么计划？什么什么计划？需要我跟宫里说一下你们接下来合作的事情吗？不用呀，合作什么呀？我就是想让他们知道，我想要做成这件事情，那是轻而易举的。但是我不会那样做的呀，哪有这样做事的？想让我配合他们内卷呀、啊？我才不会呢！这样显得我多没有格局啊！哦，你折腾了半天就是为了显摆一下。哎呀，老公，你是当领导当惯了，嗯、哦，不懂得我们这些中层干部的疾苦。像这样的事啊，你不能上赶着促成的，你要等到业务那边走投无路了，你再出手，他们才会知道什么是珍惜，什么才是宝藏。你要是说这个事情你轻而易举的促成了，哎，人家就会觉得这事情太简单了呀，就不会在乎你了呀。行吧，那你自己考虑吧，再需要我做什么，你就再跟我说。谢谢老公。谁的电话呀？老张。哦。你怎么不接啊？哎呀，他这个点儿找我，准备什么好事？我想清静清静，老公。嗯。最近我也没问你公司的情况，我怕你心烦。嗯。我又帮不上什么忙。公司现在什么情况？急吧，没钱有急事。喂。啊，我在车上。好，我知道了。怎么了？哦，他跟我说天津那边来了一个合作方，他搞不定，让我过去。这样吧，我先把你送回去，我去一趟。我陪你一起去啊？不用，没事儿，我送你回去。要不先送你吧，再送我回家。那不绕道了吗？没必要。天津那边的审计这两天就要开始工作了。如果我们不签离婚协议的话，你名下的资产就要被估算进来
ว่าเว้ยลากอนี่在哪里啊？今晚上让我都担心死了。啊，我昨天被他们灌多了，我今天一大早上赶一趟天津。啊，你这么着急啊？啊，是是挺着急的，我这不怕影响你休息吗？就没跟你说。审计这边啊，我也不能拖太久了，所以。就赶过来安抚一下，看一看。那你把充电宝带好啊，至少保证我随时能找到你啊！你不知道这一晚上，我快急死了。好，我知道了。哦，对了，你弟弟要借的那钱啊，我给他打到卡上去了。嗯？你这么急的呀？我打给他就好了。上次我们两个不是说的好好的呀？再说了，现在公司这个情况……那毕竟是你弟弟。哪就分那么清楚了？虽然公司现在面临的一些问题，但就我个人而言，只要是家里的事，能帮就尽量帮。再说了，他借的那点钱，也算不了什么。谢谢老公。哎呀，好了好了，先就这样吧。哎，你照顾好自己啊！我又不在你身边，我在家等你回来。好，挂了啊。请进，徐总、安总，打扰一下，有客人，请他进来。这边请你怎么来了？徐总也在啊。你们认识？你们也认识？至于这么大惊小怪的吗？怎么着？没经您批准，我们就不能认识了，是吗？来之前怎么不说一声呢？我不找你啊，我找他，我找他有点私事儿。什么事儿？说了私事儿。哦，呃，小事，一件特别小的事。聊完来找我，啊，好呀。他说的不是你，我一会儿没有时间，有别的事儿。他是我儿子。车票你要二十四万呀！哎，大姐，这车是你买的，你不会不知道吧？但是现在不止这二十四万了啊！我这车标啊，我从国外订一个，再运过来，再到安装，这前前后后怎么着也得半年了。那我开一个没有标的车，我开半年，我开了个寂寞呀！这车没标就像没了灵魂一样。我作为它的主人，我感觉我我特别沮丧。所以你赔我一个心理损失费吧，嗯，补个二十六，凑合整吧，五十万。你讹钱来了你啊？啊？我看你心情挺舒畅的呀。你们家沮丧是你现在这个样子啊？我就是这样。我们家，你问我妈吧，你看她什么样？我不太了解，但是你比较熟。我刚才没有说，是因为你已经是一个成年人了，对吗？这是一件非常小的事情，对吗？还有啊，我想公私分明。
快递。啊，谢谢。安总，我刚刚说的行吗？以后讲稿都归你哦。啊？怎么不想一直跟我干下去、啊？不是不是。对呀、啊，我觉得也不错，你们之前的表现也很好。电梯间等我。好的，安总。是啊，以后我们长期合作，没问题。而且啊，师姐，你们聊。好，安总。嗯。来抢活啊，金姐，啊，陆总，那我先过去准备。好，你先过去。巧了，师姐，不知道您也在。刚听说你们刚才的策划案非常的有新意。今天的事套上你了。啊，没事儿，小师姐，别客气。我们家呢，情况挺复杂的，不像看起来那么简单。呃，我觉得他们应该是有急事找你，也很关心你。我先走了，好好给搞。好，哎，师姐，我觉得有些事情可以多听听家里人的意见，毕竟他们是过来人，也都是真正关心你的人。没想到，你除了擅长比稿，还擅长做调解员。师姐，非常高兴，这次对手是你。走了。安总，嗯，那个母婴 app 上社区讨论的部分有几个不同的话题区，我刚刚忘记说了。嗯，没关系的，记下来，下次补上。好好好。其实啊，这女人怀孕的时候情绪波动特别大，有时候有些心里话不知道找谁倾诉，搞一个社区相互吐槽一下也挺好的。嗯嗯，还准备要二胎吗？坚决不要。嗯，为什么？就我现在这点工资，要一个孩子还得缩衣解食，算了吧。哪有你说的那么夸张呀？孩子嘛，穷有穷养，富有富养啊。你别想拿着月薪，还要养一个王子出来呀。安总，您为什么不要孩子啊？那我观察了一下，想要当总监，首先就不能要孩子。这么说，那您看啊，你跟薇姐。如果商务两大支柱都没有孩子，挣钱这事儿我也算是看明白了，就得有舍有得，想要成功就得取舍。其实每个人情况都是不一样的，我还羡慕你呢。钱固然重要，但也不是最重要的。你看你啊，有家有孩子有老公，嗯，还有工作。哦，最重要的，是有我这么好的一个上司，知足吧。喂，你好，哪位？喂，您好，姐姐，合着您会好好说话呀、啊？不说是谁，我挂了。别呀、啊，您挂了，我找谁要赔偿去？什么赔偿啊？我那车那车标现在可光着呢啊！小天使不得飞呀、啊、飞吗？现在飞不起来了。啊，是你啊？别总你你的，我有名有姓的，麦克。我对你叫什么名字不感兴趣啊？成，没问题。那您对赔偿款感兴趣吗
不就是一个车标吗？放心，我不会欠着你的啊。要挂电话是吧？我现在好像是债主吧？你有完没完啊？要挂也是我先挂，五十万，别忘了啊。这个逻辑我明白了呀，嗯，不得不说，姚薇还真的是蛮勇敢的。有时候没有准备的冒险就是糊涂，人生机会并不多，选择很重要。嗯，我觉得他的选择也没有错，蛮好的，最起码敢于面对自己的生活。那你就放手干吧，现在任何顾虑都没有。对了，上次跟你说宫里的事啊。已经跟他联系过了，他说后天回来，到时候我们见面聊。有什么需要我出面的，随时跟我说。没问题，我见了再说。好，安心。上次我儿子来找你，什么事儿小西呢？刘小西，安总，你忙吗？还好，来帮我收拾一下。被人误会，潜规则来的好吧？是的呀，是我误会了。不过你们两个的戏啊，是真好，瞒了那么多人啊、哦。那安总是单纯呢，还是包容性强呀？就是简单呀。<笑>嗯、哎呀，你为这个项目忙了这么久，现在为了程良不得不放弃。不觉得可惜吗？都是一家人，计较那么多干什么？他都愿意为了我做好离开雨果的准备，我为他做点小牺牲也不算什么。伟大的，我听徐总说呢，你主动提出来要跟我换这间办公室呀。其实我在这里已经很习惯了，不过想了想呢，跟你客气来客气去的也没什么意思的，那就换好了呀。好的呀。
Eso es lo que yo sé.离婚协议收到了吗？啊，收到了。你在哪里啊？我在天津呢。你这样，你赶紧把他签完字之后，给我寄回来，啊？嗯，我看看。你什么时候回来呀？呃，快了。那等你回来，我们见面说。呃，不是，我现在得稳住这些审计的人。你听话。赶紧给我寄回来，无论如何我得把你的财产保住了，我才能回去。好，我知道了。嗯。上次的事情，谢谢你。晚上有时间吗？见一面。晚上约了陆泽宁一起吃饭，你们也认识，要么一起聚聚。你上次问我那事儿，我简单的查了一下。嗯。江红凯名下五十多家企业，这些年，并购的、合并的、注销的，最终还有十一家是他有实际控制权的。其中有两家目前的状况是亏损，但是并不大，它是有发展前景的。有一家倒闭，牵扯到了资产没收，因为这个是个人资产做银行抵押贷款的，而且安心这边也签字认可了。另外八家企业大部分收入和支出是平衡的，但有一家科技类的收益可观，所以就财务状况来看，没什么危机可言。好，知道了。不好意思，我来晚了。啊，没事，师姐。我们也刚到，没有打扰到你们吧？哦，没有没有没有。嗯，其实我可以叫代驾的。哦，这边的代驾不好叫，我明天再找人给您把车送过去。哎，不要麻烦了，叫我们家司机过来取就行。好。你有孩子了？啊，对。已经都六岁了，哦，挺好的。我跟孩子的妈妈是在他两岁的时候离婚的，不过现在的小孩也是，好像是跟随着现在的时代，对这种事情都比较适应了。呀，话说的轻松呀，怎么可能适应？一定是你又做爸爸又做妈妈，孩子才会适应的。是你这两个角色都完成的很好。哪有师姐？哎，师姐是丁克？嗯，不是。嗯，现在算是吧。年轻的时候，我老公很忙，要忙着创业，我们也就没有顾得上。现在呢，也就习惯了，不想再折腾。师姐，有些话我不敢我说的啊。但是我觉得有些事情还是需要理性对待的。先弄清楚原因，或许做出的选择才不会让自己后悔。生活上面的事远远要比我们想象中的复杂，所以在做决定之前，我觉得还是需要好好的斟酌一下。啊，还有就是，以后你有什么需要帮忙的？随时可以找我。
真是挺拼的呀。车还挺好的，还挺宽敞。江总送的，不是？那我直说了。说。我前两天去孕检，我看你老公了你叫什么名字啊？我叫柳青。你这个香水的味道很好闻哎，什么牌子的？孕妇不能用香水，这是定制的洗衣液。签约离婚协议的话，你名下的资产就要被估算进来。曾经我以为信任是尊重，我从来不看他的手机，不查他的电脑，我相信他，也相信自己。我一直认为这是夫妻之间最基本的默契，但现在，我认为信任是纵容，是信任给了他欺骗和背叛的勇气。回想起江红凯那一张张照片，和他为了离婚，精心编造的一个个故事。一个谎言终究要用无数个谎言去弥补，而我们建造的一切信任，也在这个瞬间，完全坍塌。结合工商税务还有市场上的信息，我整理了一份文件。就财报看，江红凯目前的财务状况不能说是好，叫非常好。制造账面亏空，想方设法要拿到我签字的离婚协议，我该怎么办？这要看你想怎么对待这份婚姻。如果不想离，那就坚持不离，你的生活层面不会受到任何的影响。但如果你觉得这婚姻已经走到了尽头，那就正常离，你应当得到一半的财产的。但是，但是什么？如果他有所察觉，他可能会将他的资产转移，或者是放到其他人的名下。如果他在生活中有明显的过错，比如啊，我只是比如
、家庭暴力、出轨等等，这些都可以搜集成证据，以备不时之需。嗯，知道了。可以帮我个忙吗？可以啊。你上次陈杰那个医院的名字，告诉我一下。我想去问一下。呃，我帮你想别的办法。好呀。艾希，你回来了。找你有事。啊，正好找你有事。宫里来不了了，抱歉。家里还有点急事。先告个假。穆太太还真是被骗了呀！我打听了一些信息，打印出来的。要不清楚的话，我再给你发电子档。谢谢。不用跟我这么客气，你要有什么需要帮忙呢？呃，反正我那意思就是，嗨，家里所有的密码都是你的，嗯，手机的、iPad 的、银行的都是你的，我从来没有看过他的手机。没有查过他的任何事情，从来都没有怀疑过他。我在他的 iPad 的相册里，就是跟手机同步的内容，看见了他和那个女的拍的照片。时间显示是一年前，一年多了。我觉得你也不用这么快下定论，是吧？那万一照片上不是一个人呢？我只是普通朋友，不是那个女的呢？见过的，嗯，在他办公室里的，他就是个。这事儿你要想怎么做决定，他也是得两个人做决定的事儿。不回来，就是不回来。跟我说他公司面临危机，要去融资，要去处理，要去绝地反击，我就要包容、理解、支持。我像个大傻子，天天在家等他回来。你就是个大傻子。我这可能是有点孕激素啊！不是这男的太不是东西了，啊，我要是你的话，我跟你说，我给他一大耳瓜子。走走走走，我带你找那女的去。让他住在哪儿？怎么找他？这不是有了吗？你不让我问这个吗？三诺尔德院试着吧，你看看。嗯，是这。哇，租的还是买的呀？这要买得花多少钱吧？房子还是有实力。我是说，这房子必须得要回来。然后那是在外边等啊，还是进去啊？要是金红凯不在呢？那还不正好吗？打小三啊！我是说，万
怀疑不是咱们俩猜的那个。呃，那那那那,那就误会一场皆大欢喜啊！哎呦，姐姐，咱们先进去啊，把这事给弄清楚了。你能不能拿出你在职场上弄我那勇气？而拿出来弄他们。我心里虽然知道百分之九十九开门的就是江后开，可万一有百分之一的希望呢？来来来。要试套车吗？姐姐，这是跟我装病呢，是吧？不至于吧？你能把卡号发给我，我把钱打给你，好吗？五十万？什么？我妈强迫你了，是吧？你妈没那么闲。那你就是迫于她是你上司的淫威。你要的不就是这个效果？我是我，他是他，跟他有什么关系？这车是我自己买的。反正姐姐，你要是这样的话。那你没劲了，小朋友，你有劲吗？你呢？赶紧把卡号发给我，好吗？我把钱打给你，不要再烦我了。我说不管，你要是这样的话，那我这心灵更受伤害了。你要不这样，你出来，出来，咱俩吃顿饭，你陪我。到时候我吃高兴了，你这心灵损失费，我再给你便宜点。有病。打算躲到什么时候
，家里发生什么事儿了？发的微信都没好声好气的。一封信一书。签了。签了。满意了。我有什么满意不满意的？我得赶紧交给审计去。然后呢？然后等他们审查通过了。没什么风险了，我们还可以复婚呢、啊。怎么了？看看。轻了呀，哇，当然要看跟谁比了。你在查我是吗？你不信任我是吗？江红凯，以你的智商，不是早就该料到会被我发现的吗？还是我在你心里根本就是个蠢货，连遮掩都草草的遮掩掉了。事情不是你想的那样，那是哪样？当初是你想做丁克的。你知道我喜欢孩子的，你说你要搞事业，不想在这件事情上过于费心费力了。是你啊，你逼着我放弃的。是我逼着你放弃的吗？我们又不是没有试过，是你怀不上。明白了，那就离，离婚。柳青怀孕完全是一场意外，她一直瞒着我没告诉我。等我知道这件事情之后，那孩子长到了已经没有办法不让她生下来。是，我当初也想着第一时间告诉你的，可是我不知道怎么开口。我的出发点真的不想伤害到你，不想伤害我。是，江红凯，你什么时候变得这么虚伪了？你婚内出轨，跟别的女人搞不正当的关系，你说你不想伤害我，你转移资产，骗我离婚，你说你不想伤害我，你迎接新生命的喜悦，你照顾他照顾的无微不至，我都看得一清二楚，你说你不想伤害我。事情是伤害到你了，可你为我着想过吗？啊，当初为了创业，我们失去了太多能够要孩子的机会了。而我现在呢，事业是越做越大，孩子呢，越来越成为了我的一个心病，一个遗憾。而你现在错过了最佳的生育时间，难道让我逼着你不惜伤害自己的身体为我生孩子吗？这不现实。安心，你看这件事情这样好吗？只当这件事情没有发生过，等他平安的把孩子生下来了，我要让他立马消失。从此以后不会再出现在我们的生活当中，然后孩子记在我们的名下，我们只当借着他的肚子生了这么一个孩子，我们才是同甘苦共患难的夫妻。江红凯。当初我刚跟你的时候，你什么都没有。但我没有爱
我没有感情。只要你说你要做事业，怎么样我都会支持你。但现在看起来，这一切就像离婚协议一样，我觉得我自己像个小丑。你知道我家人怎么说？你现在提这还有什么意思啊？另外，不要在我的面前再提你们的家人了，好吗？好。那我们说点有意思的。我可以毁我的身体，我可以生孩子，我们可以做试管，现在办法有的是，让他把孩子打掉，还有，你给他买的房产。还有这段时间所有的花销，这是我们夫妻的共同财产，让他通通还回来。OK。这不现实。那离婚的事情，你打算怎么处理？房子归你，你名下的财产都归你。另外，我再给你转两千万，无非不就是为了钱吗？还真就是了。好，我们是合法的夫妻，作为合法的夫妻，我拥有获得一半财产的权利，甚至更多，因为要知道你才是那个出轨的。冷暴力的过错方，安心，我提醒你，你别妄想得到太多。再有，我们俩这样的是拉锯战，对双方哪个都没有好处，你明白吗？我都快不认识你了。没关系，就这么耗着，我有的就是时间。好，我让我的律师找你谈。喝不了，啊，不能喝，幸福啊！送我走，来杯无酒精的，白水就行，谢谢。
，啊，你以为结了婚就有了保证，就一心对人好？你把这家当一城市营垒，在保护的时候，人早就想冲破围墙了。这本来世界上的事儿，他就没一个定死我，没什么傻不傻的说不准的啊。那要我说呢，既然他都已经在外面寻找新目标了，那你就别在一个歪脖子树上吊死了呀。我现在什么都不敢想，你有什么可不敢想的？来晚了，再罚一杯。他怎么在这儿呢？谁呀、啊？有意思哈。哎，不是你干嘛去？啊？碰到熟人了。妞啊！我跟你分享一下啊，你俩没孩子，对吧？你就当青春喂了狗，你前夫去世了，留了一大笔遗产，你现在就是妥妥白富美啊，姐姐。你还怕找不着优质的爱情？应该是幼稚的爱情。缘分啊，五十万姐姐。怎么又是你？缘分啊，缘分。来，给我卡啊。给你打钱，不、嗯、用了，打什么钱啊？五十万，我欠了五十万。五十万，不是你怎么会？哎哎，别别别别别！哈，你先别冲动，你等明天酒醒了以后再说行吗？不行，你不知道他，他没完没了的故事，太缠人了，没完没了。哎，来卡号卡号。哎，姐姐，这么说话没人信了哈。你欠我钱还不允许我要了是吗？我也不知道。是不是真的欠你钱啊？欠你多少钱？但他现在已经喝醉了，咱们能不能稍微缓一个晚上？明天早上等他酒醒了。这事跟你有关系吗？卡号，你赶紧给我呀！你怎么不给我？别说五十万，五千万钱都能给你。你这飘的有点快呀、啊！啊？他跟你什么关系啊？你这不是分手费吗？能别胡说八道吗？我还在这站着呢。哎，没胡说八道。你如果今天非得要转呢？哎，我现在走，叫警察过来，让他来处理，行不行？姐姐就是姐姐哈，来酒吧玩还这么严谨。哎，你俩跟我那边人兄弟喝一杯，喝高兴了，五十万先缓缓。哎，夫人，弟弟，成年了吗？啊，跟姐姐玩霸总这一套，但我们没见过世面的。说过了啊，五十万，喝高兴了再给你们打折。你家朋友，朋友在哪儿呢？后面卡座，来，屁孩！哎哎哎，你给我回来！哎，你给我回来！哎，阿、啊、信、啊，你给我清醒一点！就算你要奔新生活，你也不能这么生冷不气吧？你知道那都什么人吗？走，阿信，把我酒拿着，酒酒拿着。哎呀，洪生，那女的你认识吗？我认识。从了啊。好的。哎，再漱一下口。哎呀！哎呀！啊，这啊，哐哐一顿干，至于这么报复自己吗？啊！啊！一直啊。想让我开爱你，你回来跟我说什么？嗯，他说让那个女的把孩子生下来，我们养。什么玩意儿？嗯，这还来个去母留子，跟这玩意儿宅道呢？你别跟我说你答应了，不然我一辈子看不起你。我怎么可能答应养他的孩子？他们的孩子啊！嗯嗯嗯嗯嗯。年轻的时候，他跟我说要做丁克，我不顾我们其他人的反对，我答应了。
，没事，他出二房。他把我飞了，这个世界真的太可笑了。我跟他说，我说，你让那女的把孩子打掉，他打掉，我要给他的东西，我要偷他的拿回来。生呀，生！我给他生孩子，不敢动。这苍蝇要吞下去，肯定会难受一辈子的。以我浅显的对你的了解啊，你安心，你这又硬又臭的脾气，这辈子都改不了。就算你忍到这一时，你也忍不了一世，是不是？老公，哎，在哪？我是不是真的一无是处？小云头，慢点，慢点，慢点，慢点。需要帮忙吗？谢谢。来，啊，走了。这姐姐到底怎么回事啊？为什么不高兴啊？不会真是因为那五十万闹的吧？人你这小孩年纪不大，怎么满身同学味儿，恨不得跟全世界宣誓你是债主，是不是？成年人的生活有很多麻烦呢，啊，你们小孩不懂。大姐，我成年了，能能别老小孩小孩的吗？要不身份证拿出来给你看看，行吗？小心。哎，小心头，小心头，哎，来，收腿。哎呀，谢你啊！哎，别逞强了吧，叫我代驾吧。我又没喝酒。哦，孕妇，孕妇姐姐，那你一会儿打算怎么一个人把她送上楼啊？还是说你就打算陪她在车里睡了？你好，小林。我在。去家都会，将为您导航到家都会。
哎，你们给我帮个忙，我看看他包里面有没有钥匙啊、门卡之类的。有吗？有，但是那上面没写门牌号啊。有就行，给我。门卡上面写门牌号，等着你去抢劫吗？那怎么办？我知道他哪个楼，待会再说。干嘛呢？空调给的不够啊！热啊！怕他冷。小心头，腿腿腿腿先迈出来。谢谢啊，我自己送他上去就行。再帮帮我！你说你这安全意识是不是要多一个？我毕竟你是战士，哥。那谁知道？万一你要把他们家贵重物品拿去卖了？哎，你干嘛呢呀？哎呀，对不起啊，啊，姐姐错了，行不行，弟弟啊，姐姐错了。我能把你扔在那龙潭虎穴吗？我送你回去的，放心吧啊！从财到色，一点没丢。真不该喝那么多、啊。那我昨天可拦不住你。怎么着，这是清醒了？起了？哎，起了起了，也清醒了。一会儿，我给徐总打个电话请假吧。这段时间我状态也不太好。就先不去公司了哦。嗯，我也觉得你别来，赶紧先忙好你那摊子事儿吧。有好消息告诉我啊。那个，昨天那个，那个麦克，麦克，昨天他跟我一起把你送回去的，我严丝合缝的盯着他走出的你家门，你也可以放心啊。那你这小帅哥，除了嘴损一点啊。那我觉得人还是挺好的。你欠他那钱，知道了，我会尽快还的，放心。行。那，那没事了，那这样吧
，没有没有，嗯，谢谢你啊，不用，给点封口费就行，挂了。真的下定决心了，嗯。还有麻烦你帮我起草一份离婚协议书，以德报怨，何以报德？不是我的我不要，该是我的，一分都不能少。我要通通拿回来，这次我绝不退让。麦克，酒醒了，姐姐。那个，昨天的事情我听说了啊，不好意思，真的谢谢你。啊，你把卡号发给我吧，我现在就把钱给你转过去。是不是有点爽快的过分了呀？啊，什么？没什么。那个，你真要谢谢我呀？这还能有假的呀？你要是有诚意，是吧？诚心还钱，那你就当面还我啊还挺快啊啊！嗯，不远。进来吧。不了。这事当面了，也算是有诚意了吧？你把卡号给我，我转钱给你。哎呀，我煮了点面，现在吃点吧。我吃过了。哎，你好，是麦克先生吗？嗯、这个是马先生给您订的生日蛋糕。来吧，我就不要喝了。今儿这么重要的日子，你说你是空手来的，礼物都没带，你不表达一下诚意啊？喝一个。生日快乐。我天天都挺快乐的。你怎么不找朋友出去庆祝一下呀？你不就是我找来的朋友吗？吃吧，尝尝我这手艺怎么样？嗯，是方便的吧？你还挺幽默。昨儿你怎么了？失恋了？
我穿睡了。你这么久，也怪不好意思的。现在就把钱还给你。你不再跟我较较劲了？没劲啊！你这样真没意思了。行吧，那你，那我这次修车，我总共花二十四万，你就把这二十四给我转过来得了。之前说的那个心灵损失费。二十六万，你今儿陪我过生日了，抵消了。这是小朋友啊！你能别老小朋友小朋友的行吗？今天就过完五二十四了啊！什么呀？你在家呀？我给你打电话不接啊。徐总。离婚协议书一式两份，也已经寄给了江红凯。你收集的那些证据已经足够了。江红凯婚内出轨，还要同非法定妻子生下孩子，他的这些行为已经严重的违反了我国婚姻法中规定的夫妻互相忠诚的义务。女方看在夫妻一场的份上，愿意同男方和平分手协议离婚。女方要求资产平分，这包括男方银行账户下的现金以及股权资产。另外，柳青的房产以及为她所有的花费必须限期追回，作为夫妻的共同财产分割。如果协商不成，我们可以走诉讼程序，法律肯定会站在你这一边。上次是我的态度不好，说了很多不该说的话。这些天我一直很懊悔，一直想约你出来聊一聊。柳青的事，是我做错了。你是最大的受害者，对你的伤害，我很抱歉。这几天，我一静下来，就能想起我们之前很多很多的过往。那时候我刚创业，我们住在一个非常简单的一居室里，冬冷，夏热，最困难的时候，为了省钱，我们连电暖气都不舍得开，你还嘴硬说不冷。为了给你买钻戒，为了和你结婚，我在外面接私活，连着熬了一个月的夜。你也是傻，我当时就是一个什么都没有的穷光蛋，你竟然还肯嫁给我。现在说这些还有什么意义呢？很多人不都是这样的
，能共苦，但是不能同甘。我知道，我对你还是有感情的，我也相信你对我也一样。生活过成了这样的，我很难受。现在的日子过成这样子，都是我咎由自取。我，我压力真的很大。你想，我的父母岁数大了，身体也不好，我都不知道怎么开口跟他们说。再有就是你爸和你弟到公司里那么一闹，现在公司所有的员工都在背后议论我。是，现在公司经营的状况还可以，但市场的风险实在是太大了，我随时都可能倾家荡产。我们都是成年人了，对吗？是。要为自己的错误付出代价。了。我们毕竟夫妻一场，你能不能够？真的，我真的是太难了。你想怎么样？三千万，一次性付清。三千万。是，这些钱足够你生活的很好了。再有，我们还可以成为朋友。你即便以后遇到什么困难了，你可以随时给我打电话。江红凯，前面你们是给我追忆往事，又是诉苦，目的就是为了这个，我讨价还价来的。你是花了不少心思，但是演技实在是太拙劣。安心，你听我解释。你省省吧，我今天就不该来这儿，在这儿给你浪费时间。分隔的时候，我们没得商量。以后你离婚有关的事情，任何问题找我的律师直接聊。还有，同意协议离婚，是给你，也是给我的婚姻最后的尊严的。如果还不行，我会提起诉讼。请法律给我一个公正的判决。喂，爸，闺女，干嘛呢？我在外面呢。你今晚上回来吧，想吃什么，妈给你做啊。对，千万不能因为离婚这事儿熬坏自己的身子，实在不行就回家住，千万别自己硬撑着。嗯，我
都多大了，放心吧，啊，我能照顾好自己的。你爸说的话你记住了啊。嗯，我过去了呀。行了，挂了啊。选择去未来，没人能轻易否决我的笃定。保护你的我，被世人抛弃，被命中注定，再也没归期。新发型了，真好看，还行吧？那太行了，那气质唰又上去一层。会讲话呀！宝乐家的报价，对方有反馈了吗？哦，安总，上次面谈的报价对方说 OK， 可他们第二天又打电话给我，问能不能往低调整。当时您不在，我就请示了姚总，最后决策是暂不调整。嗯，一会儿把明细发我。好，安总，打。喂，小三来了，还有十秒钟到那办公室。如果我现在过去的话，感觉咱俩气势弱了。我先战斗，别挂电话。如果要动手，我立刻过来。女士找您。哦，啊，你们先出去吧。嗯。不好意思啊，这月份有点大。站不了太久。柳青是吧？不能站着，那你就躺着呀。躺赢的人生不是你最向往的吗？安总，你跟我不一样，你是女强人，有自己的事业，离开红凯依然能过得很好。可我只有红凯了。你看我这肚子里的孩子，一天天的长大。我真的等不起了。我们都是女人，你也知道，就算我可以离开红凯，可我这肚子里的孩子始终是他的孩子。我知道，在我俩这个事儿上，他对不起你，对你来说是有伤害的。可是事情已经到了今天这一步，我也希望你可以理解。理解什么？理解江红凯婚内出轨，你们两个联合起来骗我离婚。我不管江红凯怎么描述我和他之前的感情
，但是绝对不是你想象的那么简单就可以斩断的。没有，他一直都说你很好，可是不得不说，这缘分这种东西，就是说断就断，说没就没的，谁也不能强求，谁也不能改变。可这分开呢，有体面的方式和撕破脸的方式。当然了，我也不希望看到你和洪凯撕破脸，毕竟你们在一起这么多年，也是有一定情分的，对吧？你总不能为了分开这事儿，闹一个不好的口碑吧？还真是长见识的呀！我还以为江红开找了一个多么聪明的姑娘。小姑娘，我跟你讲啊，首先，你今天就不应该到我工作的地方来找我。你自己现在是什么身份，自己不清楚吗？还挺着个大肚子。生怕别人不知道是江洪凯婚内出轨，搞大了你的肚子。你要体面，就不应该来找我。其次，古往今来，小三就不是一个什么好的名词。还有啊，你今天来找我江洪凯知道吗？我劝你一句，最好不要让他知道，对你没有好处。不管他知不知道，我们的钱你不能拿走一半。哦，你到这儿来找我是为了讨价还价呀、啊？安总，这些年洪凯的生意也是他用命搏来的。我知道，在我俩的事上他对不起你，可这说到底也是为了这辛辛苦苦的买卖最终不落到外星人的手里。这钱再多，不也是为了下一代吗？您今儿一赌气把这财产挪了一大半过来，可你有没有想过，这钱本来就是江家的。好，我可以一分钱不要，我没关系。可说到底，我这肚子里的孩子还是老江家的后代，这钱本来就是他应得的。我跟江洪凯在一起十几年了，十几年前他还什么都不是，为了他事业拼命的人不止他一个。我现在要到他一半的财产，就是对他最大的仁慈。他在婚内出轨，婚内出错方是他，你懂法吗？他要负全责的，他要净身出户的，懂法。我要是你，马上离开这里，好好的抱着你肚子里的孩子。江家的继承人，拴住江红凯，不要再节外生枝了。要工作了，请吧。
了，我我我我我们我没事了。说会话，你说呗。保持好心情，啊。嗯。你还好吧？一点事儿没有，放心。对不起、啊，哎呀，谢谢，谢谢。没事儿，你看我不是挺好的吗？我就看不惯那柳青啊，这事要是搁谁身上，我都得出马。以前吧，只在电视剧里看到过这样的情况，没想到这种事发生在我身上。小三都找到公司里来，我当时真的气懵了，不知道我自己在干什么。等着那么多人的面，还动手打了他，把你搞成现在这个样子。日子过得真糟糕。哎，日子还长着呢，这才哪到哪儿啊？只要你坚信你以后的生活一定会是幸福的，那眼前的不愉快就是过眼云烟。我跟你说啊。垃圾，他就只配跟垃圾在一起。你就让垃圾把垃圾给带走，什么呀？败类啊，垃圾，滚一边去！你去他妈垃圾败类，这就对了嘛！保持好心情。快点养好啊！我真没事儿，我在留院观察一天，我明天就出院了。哎，不好意思啊，出点点家里的事，来晚了。没事，我也刚到。喝点什么？啊，咖啡吧。你好，一杯拿铁，谢谢。好的，请稍等。处理家里的事啊。嗯，对不起啊，没事儿。其实女人到了这个年纪，可以选择再隐忍一些，好多闹剧也没有必要发生。隐忍也是要有底线的，你说呢？想好了要离婚，我好像也没有其他的选择。这么果断，有没有别的原因啊？嗯，嗯，我是说，除了那个女人之外，你自己呢？我自己
我自己怎么了？我和迈克的爸爸，在他很小的时候就离婚了。他跟他爸去了国外，没多久他爸就再娶了一个。我一直忙工作吧，对他的关心确实不够。他这两年跑回来，我也想的，好好的补偿他，但是没想到。他跟他爸一样，脾气那么倔强，我们到现在都没有找到一个特别适合的那种相处方式。哇，难怪哦，难怪什么？我总觉得麦克应该是个好孩子的，可是他有时候做起事来，总是喜欢选择一些比较奇怪的方式。他现在处于非常叛逆的阶段。永远站在我的对立面，他做很多事情都是为了单纯要气我，所以于公于私，我希望你跟他保持一定的距离。你在说什么呀？我跟麦克不熟的，上次超标钱还给他了，然后他说他想要的心理损失费也不要了，就这样啊。那就好，我我没别的意思啊。虽然我跟他关系不那么融洽，但是我不想看他走弯路。我更了解他，我们又是同龄人，又是上下级关系，所以我不想看到任何失控的事情发生，懂吗？哪跟哪儿啊？你就放一百个心好了。你呀、啊，就是怎么说呢？想太多了。虽然我对他关心不够，但是也不想见他走弯路啊。我一直想他找一个正经的工作，可是只要是我介绍的，他都不配合。我不知道该怎么办，我特别痛苦，你知道吗？烦恼极了。也许，你们两个可以换一种交流方式。当然，我也不太了解你们的情况哦。没那么简单。是啊，年轻人呢，确实不能闲下来的。如果能出去交几个正经朋友，找一份正经的工作，把时间填满就好了。要是有适合他的这种机会，你帮我想着点啊。好的呀，没问题。但是你不准多想了啊，搞得我们莫名其妙。专门跑过来就是问我这个事儿啊？果然受时间。最近家里的事情比较多，工作上的事情就忽视了。你们的报价没问题，比我们还低。这是什么意思？啊？是这次我们附赠了全国那么多块电影屏幕的广告，这个资源对于他们来说是非常有活力的。果然是我师弟啊！你到了重心。业务面拓宽了不少吧？只是我们这些做商务的，这个板块还是太被动了。嗯。师姐，我听林婉说，你下定决心要离婚了。嗯。对的，不好意思，我先接个电话。喂，哦，你让他明天下午四点过来就行，把他的简历再发我一遍。好。要面试？对，现在不是拓宽业务了吗？人手不太够用了。那，你们招不招新员工呢？有人推荐。嗯。许文总的儿子刚从国外回来，简历看起来是很不错的，就是孩子有点叛逆，但是蛮聪明。许文搞不定他这个儿子，是那意思吧？那不会是来盗取商业机密的吧？我看他那个样子，是一定要把你们公司做大做好，击败他妈妈。这么严重？有过之无不及。那我得收他
，那谢了。我跟徐总说说。这可是我经历过这么大数额的离婚协议，但最快签署的案例了。这么说来，我前夫也不是一无是处，嗯，有可能是怕你让他净身出户啊。接下来有什么新的打算啊？嗯，等划分清楚以后再说吧。理财呢，我肯定是不想费这个心思的，到时候还需要你帮忙。嗨，我可不惦记您的财产管理权。我真的没有什么计划。一个被甩的单身女人，都该干嘛呢？纠正一下，单身富婆。单身富婆。徐总，这几件呢都是刘小西联系的。这孩子呀、啊，工作很努力，然后能力也不错，我觉得是可以培养的。之前我觉得他小小年纪，不是生孩子就产假的。对他没什么印象，但你跟姚薇都挺帮他的，我想他应该有他的长处吧。嗯。哦，对了，还有件事。保罗家的 A P P 我去打听过了，我们的报价比众星的还要低。比众星低，还被众星抢走了。曹大耍的什么手段？也算不上手段吧。他们附加赠送了很多电影屏幕的广告时段，业务越来越广泛了。所以啊，他们现在正在招人。生意那么难做，希望他们能够扩展明白吧。我的意思呢，是上次您不是说，希望麦克有份工作，有没有兴趣？让他去试试，用什么方式让他去呢来啦！行啊啊，挺难得的呀，主动要请我吃饭。那是一定的呀，当然要感谢你了。怎么说也是替我省了二十多万呢。你怎么样啊？最近啊,啊？心情好点没有？我挺好的呀。太能装了，没必要吧？啊？我发现你们女人怎么现在比我们男的还能装呢？都喝成那样了，还挺好的呢。哎，我给你看看啊，上次喝成了那个样，嗯，一般反正不是破产就是失恋。但是还钱还的挺痛快，还说要把我那个车再买回去。不是破产，那就是失恋，被甩了。<咳>至于吗？这家饭店的菜还不错，我点了几个特色的，一会儿你尝尝看看合不合你胃口。行，不爱聊拉倒。嗯，嗯，那我们聊聊未来的事。有没有想过给自己找份工作？暂时没有。你该不会是想让我跟你工作吧？反正跟你工作的话，其实我还挺有兴趣的。但不巧，嗯，你是被徐女士打过，没办法。没有，是我的一个朋友，他们公司现在正在招人。什么公司？啊？也是商务公司。叫众星
，竞争对手啊。嗯，你还了解的挺多啊。知己知彼，我才能直击要害。那就完美了呀。你如果想对付徐女士，去中心是最好的选择。逻辑上是说得通啊。但是怎么感觉有点事出反常呢？嗯，我觉得你那么年轻，不做点事可惜了。真假？真的跟你妈妈没有关系。你发誓？嗯相信了吧？吃饭啊。他会不会是临时有什么事儿什么之类的？估计不是这么美好的理由。那是临阵脱逃。是折腾人不犯法。真的不好意思啊，耽误了你这么长时间。啊，没事的，平时也是我一个人的办公室，正好今天你过来了，我还没那么无聊。要不就下次吧，我回去，回头再问问他。下次你就先把他带过来，我替你好好的教训教训他。<笑>好呀，好，那我就先走了。你晚上有什么安排吗？啊？啊，我原本是约了一个客户，刚才不是来电话说合同都已经给签了，所以晚上就没什么事儿。如果你没什么安排的话。我们可以一起吃个饭。今天真的是不好意思啊，真的不用放在心上。嗯，我还要谢谢你陪我一块吃饭呢，要不然今天晚上我又得一个人解决了。儿子呢？去上新女班了，正好培训班在他姥姥家附近。周末就过去陪陪老人。你跟孩子的妈妈是为了什么离的婚啊？但是在小迪两岁的时候，他有一次升职的机会，要去国外。我当时非常的支持，但是，距离打败了爱情，差不多吧。你不怪他吗？我也有错。有的时候，我真觉得，事业比爱情更能抓得住，因为大多数时候，工作上你只要付出了、努力了，就会有回报。可是。感情就不一样了，往往你付出了一切，最后却是一场空。婚姻就是一场赌博呀。如果能早点知道最后的结局，找到最优解就好了。那你有没有想过，人生也许从来没有什么最优解？不管你怎么选择。结局依然是一样。我在那个时候总看一本书，有时间的话，你也可以看一看，就当是消遣了。什么书？书名叫做《瓦尔登湖》。我相信你看完之后会有不同的感受。
，回头我买来看看，希望能对我有帮助。我相信一定会的。呃，师姐，你。谢谢。上班有意思吗？我觉得上班挺好，至少我的卡现在又恢复额度了。还有其他的没有？不是你问那么多干嘛呀？想找工作？我想同情同情你。那你可同情不着了。哎，你说，这个世界上的人难道都是为了解决生存问题才工作的吗？百分之九十吧，都这样。嗯，不不不不不。我是觉得还是为了人生的价值，人类有没有生存天花板这我不知道，但人的生存底线其实可以很低很低，所以我觉得大部分人还是为了价值。不是你现在什么毛病啊？张嘴闭嘴讲哲学，你别跟我扯那套啊！我是挺建议你找个工作的，但我觉得，你肯定也找不着。瞧不起谁呢你？以你的能力肯定没问题，但就你这脾气哥，你上班还是班上你，你真不好说。估计面试就会把你刷下来，把你逼上啊！不行，咱俩就赌一把。你前提不能跟我似的，你找关系啊？赌啊！我要面试成功怎么办？你要面试成功，我叫你爸爸，但你不能去。啊，我这不是骂你，你不能去你妈的公司啊！那阿姨可高兴坏了。你觉得我可能去吗？那行。我要赢了，你得叫我爸爸。喏，现在来电话了。以我的经验，像这样叛逆的孩子，你越顺着他，他越来劲，晾一晾他，反而能激起他的斗志。嗯，好。今天我就以其人之道还治其人之身，让他也知道，姐姐不是被随便放鸽子。哎呦，你行不行？你快干了吧你！真是。怎么了，麦哥？闷闷不乐的？哪个妞敢不接你电话？兄弟帮你想办法。狗牛，喝你！那行，咱们继续玩，咱们继续玩，咱们继续玩。海洋馆里有什么？海豚。海豹。你不来就是现在这个后果。师傅，您掉个头吧，去来福酒吧，麻烦快点啊。
，那边那个姐姐，姐姐好。来了，坐，聊聊。这杯是因为你没素质、没人性，替你妈教育你的。做人做事要有底线点。有点名场面那意思了啊。来了，来看我来了，安总，安总，你们好，太忙吧？师姐来了，啊，走吧，办公室，走吧。我介绍一下啊。这位是姚薇，我的同事。你好，你好。呃，想喝点什么？我们这儿有咖啡、果汁，还有茶。白水吧，白水吧。嗯，好。谢谢。来。陆总暖男啊。谢谢。是啊。我师弟嘛，很优秀的，当初就是他来中心把我挤走的呀。然后你再来雨果挤我，不是也没把你挤走吗？都是师姐让着我。珠宝品牌那个案子，师姐已经跟我说过了，基本没什么问题。那太好了。哎，最近众星和雨果有什么合作吗？没有呀，死对头还能合作上？就算不计前嫌，曹总愿意，许文那个灭绝师太能愿意啊！你有病啊！你说事说事儿呗，人人攻击干嘛呀？就你长得跟个熊大似的，还说人家灭绝师太？得，那你别跟我说话。不用送了，没事儿。五顺小朋友。我们走了啊！嗯。再见。不错呀。这样不挺好的？大家相互协作。我说他人不错。嗯，他是不是喜欢你啊？哪跟哪呀、啊？我师弟弟弟呀。弟弟有血缘关系吗？还是你歧视姐弟恋？哎，他现在感情什么情况？嗯，离婚了，有个孩子，那不正好吗？你没孩子，进门当妈。我发现你啊，就喜欢胡说八道。不是你又多金又单身，那扭捏什么呢？装不认识有劲吗？麦克比想象中好很多。我跟你说啊。我这人的直觉非常敏锐，谁对谁有意思，谁烦谁，我一眼就能看出来。就那电视剧里面男女主角啊，有没有事儿看一两场戏我就知道
，所以啊，所以什么啊？我觉得你俩会有事儿。<笑>神婆，神神道。师姐，不好意思啊，我约的你我还来晚了。没关系，张女士是我的荣幸。怎么样啊？麦克入职以后，还算好管理吗？挺好的，他倒是超出了我的想象。不过就是在社交的方面还需要好好修理修理。那就辛苦你，好好修理修理他。啊，对了，电影印钱广告的事。我听姚薇说，已经把合同寄到你们公司了。对，还没有反馈。这件事情确实是还要再等两天，不过现在不影响你们跟珠宝品牌那边交涉。什么原因？商业机密。师姐，你别再看我了，你这么聪明，你再看就看出来了。好吧，等你们消息。好，服务员。盛海院线公子帮众星拿下。我们家老弟吧，来吗？在忙。师姐，我看咱们的校友群说是下周的聚会，你去吗？我看情况吧，计划一下时间。你呢？师姐去，我肯定去啊。不要脸的操作了！他们直接去抢珠宝品牌这客户，还跟爱丽丝说我们根本就没有电影印钱的权利。怎么会这样啊？你没自己人啊，不靠谱啊，得防着点。会不会有什么误会啊？没有误会，我都碰见曹达了。就算这事儿不是你师弟谈的，他也绝不可能完全不知情。那你有什么计划？怎么打算？白忙活一场。再想想看有没有什么其他的资源吧。反正呢，爱丽丝那边我也给了活话，但给我们的时间也不多。中午些那帮不要脸的，他们会加速的。先别着急啊。嗯，我也想办法打听打听。防人之心不可无。知道了。按点下班了，按点下班了
，小心眼睛哦。你怎么才来啊？不是你约的我见面吗？还迟到啊，姐姐。公司开会给耽误了。哎，你一个新员工要下班这么早合适吗？不是说了晚饭以后吗？主要是我就想不明白啊，你说公司总共就那么点事儿，有必要天天的要早去晚归的吗？看来你还真是把工作当成度假了哦。知道新员工是干什么的吗？不管家离得有多远，每天至少要提前十分钟到达公司。下班时间对于每一个公司来讲都只是一个参考技术。老板没有离开之前，员工是不允许提前离开的。办公桌上的东西自己不光要收拾好，其他人的活，你最好捎带手也一块干了。你不要笑，还有你啊！你不要总戴着那副墨镜，好不好？低头弯腰打招呼。是少不了的呀，嘴巴要甜一些，腿要勤一些，所有的基础流程每天要至少过成三遍，这些都是新员工的标配。你说说看，这些天你都做到哪一条了？我怎么觉得你说的这个不是职场新人，这不是勤杂工吗？啊！再说了，这各个职业它都是平等的，它。谁规定一定要做这些？有的规矩呢是写在纸上的，有的规矩是潜在公司的。戴金表，还有你的车，都不是新员工的标配。一会儿跟我去一趟商场。干嘛呀，姐姐？要养我呀？我让你，我可是贫贱不能移呀。想得美。你现在这副嘴脸吧，特别像你的上司。不行，我受不了了啊，受不了了。我这人，我越来越想念我当时做你债主时候的感觉了。我是怕丢给重心一颗定时炸弹，所以特地跑过来叮嘱你这些，好吗？你现在的东家是雨果，你巴不得重心现在立马原地爆炸，承认吧，啊，说实话吧，是不是关心我呀？啊？对，是关心你啊。关心你什么时候打入重心内部，替雨果扫平障碍，然后让竞品公司倒你倒闭。那是没可能了，哈，太难了。因为重心马上就要拿下盛海院线的硬钱广告合作代理了。盛、嗯、海院线是你牵的头？不是，陆泽宁牵的头。但是呢。你就说好巧不巧吧，院线的负责人是我一兄弟。怎么没有领啊？这就叫中式的领。这是一套。这是一套吧？对。哦，对你没有外套，那试试吧。谢谢，够了。嗯，不错，焕然一新。我觉得我这吧，我这脖子以上都没什么问题，一百分。但这脖子以下，这衣服这颜色、这款式怎么这么奇怪呀、啊？那我好像是，我像那个中介卖房子的一样。你知道问题出在哪里吗？嗯，哪儿？就是在你脖子的位置，没戴项链。有不一样吗？面对真实的自己就这么难吗？嗯，好了呀，就这几，买单吧。好的，微信支付还是刷卡？
，月薪只有几千块，一百块对你来说数目很大了。谢谢，曹达那个人呢？我很清楚的，有点心里就要钻进去。我本来还是想着原计划跟你们加速推进，但确实让我没想到的是，曹达在抢生意这方面真的是格外的努力，这么快就跟珠宝品牌对接。从现在开始，雨果重心各凭本事，未必是件坏事情。那我们可就是两个一方了。我虽然吃了你的这顿饭，但是我是绝不会认输的。师姐，这么快就要跟我划定界限了？嗯。谢谢。你刚才说的没问题 ，OK， 那我们就各自努力，争取共赢。OK。来的都是客，给大家介绍一下啊，这位姐姐，雨果集团的骨干啊，我妈，徐女士的左膀右臂，欢迎她，再干一杯。我有事跟你说，来先。你干嘛呀？脑袋不小的了呀，还这么沉不住气啊？少 PUA 我啊！我告诉你，我妈说的没错，我去重心，我就是为了要跟她对着干。小马呢，给力，给徐女士添了一把火，干得漂亮。你干什么来了？来替我那老妈说话来了是吧？不用，没必要。我妈的话应该怎么说呢？啊，我们这帮垃圾，没救了。徐总说，你们两个聊得不太好，饭吃了不到一半，你人就走了，他又联系不上你，他很担心你。他给你开的薪水特别高是吧？用得着你帮他修饰词汇啊？我说的都是真话，我相信你妈妈关心你也是真的。只是你们两个现在还没有，没有找到一种合适彼此的交流方式。不用找，不找挺好，不沟通就是最好的方式。我就是一无是处嘛，我就是给他添堵。你不要胡说八道了。是你觉得胡说八道，但他不这么觉得。因为在他眼里呢，我出生就是个错误，我工作是错误，我朋友也是个错误。我连呼吸我都是个错误。张掌柜，你今天不聊你和徐总之间的事好吗？我只把你当成我的一个朋友。我不知道你们之间到底发生了什么，让你的情绪今天变得这么激动。但是我知道，自从你进入到重心到现在。一直在尝试做改变，这些我们大家都看得到。来，往那边看啊！那群人，也包括我，我们所有人，在别人眼里，都是父母完美人生中的一个 bug， 尤其是我。那是你给自己贴的标签，我不这么认为。我承认
。那天呢，我去找你的时候是有公司新的呀，我想早点知道盛凯的消息。但是，我看得出来呀、啊，你在谈论起这件事情的时候，是站在众星的角度，没有其他任何的私心。所以在那一瞬间，我特别高兴。知道为什么吗？因为这是我认识你以来，我们两个第一次以平等的身份来认真的谈论一件事。我甚至觉得，你有资格成为我的竞争对手。说那些干嘛呀？他会误会你是因为你愿意去做改变。去努力去工作，这件事情你从来都没有跟他分享过，他不知道呀，他不知道，当然会误会你啊。误会就误会，误会的事儿多了，出生还是个误。去，哇、哦，你妈妈都够绝。今儿陪我喝个高兴吧。凭什么？因为上次你失恋不高兴，我陪了你。哎，谁告诉你我失恋了？众星的所有人。哎，师姐。实在不好意思，这么晚把你叫来，我，我真是不知道该怎么安置他。你怎么跟他在这儿啊？他在酒吧喝多了，我呢就把他送回家。可是他这个样子根本记不清门锁的密码，所以就没进去。我就想把他送到酒店住一宿了，这他又没带身份证，人家也不让他住，所以只能找你。呃，那这样，师姐，要不然让他在我那儿今天晚上凑合一晚上。好呀。走，来，快，快来，慢点，慢点，走，慢点啊，慢点，慢点。